morning, Bethel. Bonjour, Bethel. It is good to be here. C'est un plaisir que d'être là. It was in 2015 that we were here. C'était en 2015 que nous étions là. And we're back again. Et nous sommes de retour. But this time I brought my wife. Et cette fois-ci, je suis venu avec mon épouse. Catherine. Catherine. She did excellent this morning. Elle a très bien fait ce matin. She's a good preacher. Elle c'est un bon prédicateur, une bonne prédicatrice pardon. A hard act to follow. A hard act to follow. OK, une personne à suivre, un modèle à suivre. But nevertheless we serve a big God. Mais toutefois nous servons un grand Dieu. Thank you Pastor Felix for the invitation to be here. Merci Pasteur Félix pour l'invitation que vous m'avez euh, envoyé. I count an honor. C'est c'est un honneur. It's good to be with Guy and Jane Penny. C'est, c'est, c'est un plaisir d'être avec. Good friends of ours. Ce sont de très bons amis. Thank you for their work in Senegal. Merci pour leur travail au Sénégal. It's been great to partner with them. Ça a été un grand, c'est un grand plaisir de, d'être en partenariat avec eux. As the fellowship of Newfoundland and Labrador. Alors que nous communions avec les assemblées de Dieu au Canada. And I bring you tout, greetings. Okay. On behalf of the Pentecostal assemblies. Au nom des assemblées de, des Pentecôtistes. Well, we turn to the word of the Lord this morning. Donc nous allons ouvrir nos bibles ce matin. And to follow what what Catherine spoke to this morning. Pour être dans la même lancée que le message de ce matin au premier culte. She spoke on the one and only. Elle a parlé de, du seul et unique. But I want to speak to you today. Mais je veux vous parler aujourd'hui de on the God who is faithful, du Dieu qui est fidèle, according to all of His promises, sur la base de toutes ses promesses, God is not only made great and precious promises. Dieu n'a pas seulement fait de grandes et de précieuses promesses, but He has the ability to follow through on His promises. Mais il a la capacité d'accomplir ses promesses. Every single one of them. Chacune d'entre elles. Today I want to be reminded of the fact. Aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler sur le fait que that God is faithful. Que Dieu est fidèle to every one of his promises. Fidèle à chacune de ses promesses. I like what Peter writes in scripture. J'aime ce que l'apôtre Pierre écrit dans les épîtres. 2 Peter chapter 1. De Pierre, chapitre 1. Verse 3 and 4 says. Verset 1 à 4 dit his divine power has given us everything we need for life and godliness through knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Through these he has given us his very great and precious promises so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Just how many of these great and precious promises are in scripture do you think? Imaginez un peu le nombre de promesses qu'on a dans la parole de Dieu. 100 100 1000 1000 10000 10000 peut-être? Ah uh, many more. Et bien plus. One writer describes that there are at least 30000 promises in scripture. Il y a un écrivain qui dit qu'il y a au minimum 30000 promesses dans la parole de Dieu. We're going to look at some of those promises for the church today. Nous allons regarder à certaines de ces promesses. Peter calls them precious promises. Pierre les appelle précieuses promesses. And he seemed like he liked that word. Et on a l'impression qu'il aime bien ce mot. For the two books of Peter we find precious at least five times. Dans les deux épîtres de Pierre nous retrouvons au minimum le mot précieux cinq fois. He speaks about precious faith. Il parle de la foi précieuse. Precious blood. Le sang précieux. Precious stone. La précieuse pierre. Precious Lord. 
précieux Seigneur and precious promises. et les précieuses promesses. What is it that makes those precious promises great? Qu'est-ce qui rend ces précieuses promesses grandes? Certainly because they come from the God who speaks it. Probablement certainement parce qu'elles viennent d'un Dieu qui les déclare. The God who can do the impossible. Le Dieu qui peut faire l'impossible. And because of that he can lead us into an abundant life. Et à cause de cela il peut nous conduire dans une vie abondante. Let me give you some scriptures this morning about the precious promises of God. Laissez que je vous donne quelques versets qui nous parlent des promesses de Dieu. Who speaks of his faithfulness. Qui parle qui parle de sa fidélité. Numbers 23:19. Nombre 20:19. God is not man that he should lie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nor the son of man that he should change his mind. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Does he speak and then not act? Est-ce que ce qu'il a dit, il ne le fera pas? Does he promise and not fulfill? Est-ce qu'il promet et n'accomplit pas? Yet another scripture in 1 Kings 8:56. Il y a une autre un autre verset dans 1 roi verset 56, verset chapitre 8 verset 56. Praise to the Lord. Béni soit l'Éternel. Who has given rest to his people Israel. Qui a donné du repos à son peuple Israël. Just as he had promised. Selon ses promesses. Not one word has failed all the good promises. De toutes les bonnes paroles qu'il a faites avant, aucune parole n'est tombée au sol. Joshua 21:24. Josué 21:45. Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune d'entre elles n'a échoué. Everyone was fulfilled. Toutes ont été accomplies. I'm talking about the promises of God. Je parle de la promesse de Dieu. They are yea and amen to them that believe. Elles sont oui et amen pour ceux qui croient. Hallelujah. Hallelujah. Joshua 24 and 23 and 14. Josué 23 14. Now I'm about to go the way of all the earth. Voici je m'en vais maintenant par le chemin de you, toute la terre. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises of the Lord. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune to the house of Israel has failed. Qu'aucune de toutes les promesses qu'il a faites à Israël ont échoué, non échoué, pardon. Not one has failed. Aucune d'entre elles n'a échoué. Hallelujah. Hallelujah. Second Peter chapter 3 verse number 9. De Pierre chapitre 3 verset 9. The Lord is not slow in keeping his promise. Le Dieu n'est pas lent en accomplissant ses promesses ou en gardant ses promesses. As some understand slowness. As some. As some understand slowness. Comme certains pourraient comprendre ce que c'est que le fait d'être lent. He is patient with you. Il est patient avec toi. We'll continue. Hebrews chapter 10, verse 23. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Let us hold unswervingly to the hope we possess. Tenons fermement à la foi que nous possédons. For he has promised he is faithful. Parce qu'il demeure fidèle à ses promesses. I love the saying that says. Uh, il accomplit ce qu'il dit. You can't break God's promises by leaning on them. Tu peux euh, briser les promesses de Dieu en tapant sur elles. So I've got good news for the church. I've got good news for the church. Mais j'ai une bonne nouvelle pour l'église. Lean on his promises. Appuie-toi sur ses promesses. God wants you to lean on his promises. Dieu veut que tu puisses t'appuyer sur ses promesses. He wants you to stand on his promises. Il veut que tu puisses te tenir debout sur ses promesses. You can count on his promises. Tu peux vivre ses promesses. God wants you to stand on his promises. Dieu veut que tu demeures sur ses promesses. And not sit on his premises. Et pas dans ses parvis. Hallelujah. Amen. Here's a wonderful thought and reality. C'est un père merveilleux en réalité. Peter declares that claiming those precious promises makes us a partner with Christ. Euh, Pierre déclare que ces promesses font de nous des partenaires avec le Seigneur. A partaker is one who is a participant. Et des participants. 
a partner, un partenaire, and a sharer, et quelqu'un qui partage. We are in this together. Nous sommes ensemble avec le Seigneur. We claim these precious promises as our own. Nous réclamons ces précieuses promesses comme étant les nôtres. Because Jesus lives in our hearts. Parce que Jésus vit dans nos cœurs. And because he lives in our hearts. Et parce qu'il vit dans nos cœurs. We can live an abundant life. Nous pouvons mener une vie abandonnée. And we can have the assurance. Et nous pouvons être rassurés. That his promises are faithful. Que ses promesses sont fidèles. We can trust in him. Nous nous pouvons euh, nous confier en lui. We can believe in him. Nous pouvons euh, croire en lui. And we can know for Et nous pouvons savoir avec certitude that God will be with us. que Dieu sera certainement Hallelujah. avec nous. Amen. What are the great and precious promises of God? Quelles sont ces promesses précieuses de Dieu? Let me leave you five of 30, euh, laisse-moi vous donner Five of 30, uh, uh, cinq uh, du milieu de, de 30 000 dont nous avons parlé. Parce que si je dois vous donner les 30 000 promesses, vous, vous n'aurez plus de temps pour m'écouter. So we give you five. Donc je vais vous en donner juste cinq. Number one. La première. Jesus says, Jésus dit I will build my church. Je bâtirai mon église. And the gates of Hades shall not prevail against her. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Most of us are part of the church. Nous tous nous faisons partie de l'église. It is not made of mortar, rebar, and cement. Euh, l'église de Dieu n'est pas faite de briques ou bien de ciment. But it's made of people. Mais elle est faite de des gens que nous sommes. We are the church. Nous sommes l'église. We are mobile. Nous sommes mobiles. We move from the sanctuary. Nous nous déplaçons dans le sanctuaire. We move in the community. Nous 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 déplaçons dans la communauté. Because we are the church. Parce que nous sommes l'église. You are the church. Tu es l'église. You make the difference in your community. Tu fais la différence dans ta communauté. Because Jesus said, Parce que Jésus a dit, I will build my church. Je bâtirai mon église. And you are part of the building program. Et tu, es, tu fais partie de ce programme de, bat, de, de bâtissement. Hallelujah. Amen. It has been in existence for 2000 years the church. L'église a existé pendant plus de 2000 ans. And I've got good news for Bethel this morning. Et j'ai une bonne nouvelle pour Bethel ce matin. It's gonna remain until the end. Uh, chacun va demeurer jusqu'à la fin. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise God. Oh yes, the church has faced many a trial. L'église a fait face à plusieurs tentations. Many attacks from within and without. Beaucoup d'attaques de l'intérieur comme de l'extérieur. Satan tries to destroy her. Euh, certaines attaques ont tenté de la détruire. But God will not allow it. Mais Dieu ne le permettra jamais. Because one of his promises is Parce que l'une de ses promesses est I will build my Je church. bâtirai mon église. And his promise is true. Et ses promesses sont véritables et véridiques. Put your hands together and clap Acclamons pour le Seigneur. Yet another promise this morning. Une autre promesse ce matin. Says I will be with you. Elle dit je serai avec toi. God has made this promise throughout all time. Dieu a fait cette promesse pour tous les temps. To Joshua God said euh, pour que tu puisses avoir confiance en ce que Dieu dit, no one will be able to stand up against you all the days of your life. Personne ne tiendra devant toi. À Josué, la Bible dit, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. As I was with Moses, comme j'ai été avec Moïse, so I will be with you. Ainsi je serai avec toi. I will never leave you nor forsake you. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. And what God said to Joshua, et ce que Dieu a dit à Josué, God says to the church at Bethel, il le dit à l'église ce matin. Ah, oh, blessed be His wonderful name. Que son nom soit loué. 
We jump now to the New Testament. Nous venons maintenant à une nouvelle déclaration. In the Great Commission, Jesus says. Dans la uh, la mission suprême, Jésus dit. And surely I will be with you always. Certainement, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. To the very end of the age. Jusqu'à la fin des temps. Hallelujah. Amen. That's what God does for his people. C'est ce que Dieu fait pour son peuple. He sticks close to us. Il est vraiment à côté de nous. When we go through the darkest of nights. Lorsque nous allons dans les ténèbres. God says I'm with you. Dieu est avec nous. When you face the battle of your life. Lorsque vous faites face au combat de votre God vie. God says I'm with you. Dieu dit je suis avec toi. Stand on the promises of God. Tiens-toi debout dans les promesses de Dieu. And know that God is faithful. Et rassure-toi que Dieu est fidèle. Hallelujah. Amen. You had a testimony this morning from a lady over here. Nous avons écouté un témoignage d'une sœur ici. That God provided for her. Que Dieu a pourvu pour elle, elle lui a donné un travail. And the same God that provides for her. Et le même Dieu qui a pourvu pour elle, provides for all of us. Il le sera pour nous tous. Hallelujah. Amen. For God said, I will be Parce with you. Parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Alléluia. I feel like preaching. Et je pense que je suis en train de prêcher. Is that all right? <laughs> Hallelujah. Amen. Give you another promise. Une autre promesse. God said, I will not only be with you. Dieu a dit, je ne serai pas seulement avec toi. But God said, I will strengthen you. Il a dit, je te fortifierai. I like Isaiah chapter 41 and verse number 10. Euh, nous lisons euh, Esaïe chapitre 41 verset 10. So do not fear. Ne crains point. For I am with you. Parce que je suis avec toi. Do not be dismayed. Ne sois pas désemparé. For I am your God. Parce que je suis ton Dieu. I will strengthen you. Je te fortifierai. I will help you. Je t'aiderai. I will uphold you. Je, je te donnerai with la vigueur. With the righteous of my right hand. Il va élever sa droite puissante. That's not man speaking. Ça ce n'est pas un homme qui parle. That's God speaking. Mais c'est Dieu qui te parle. Hallelujah. Amen. Yet we jump now to the New Testament. Maintenant nous allons euh, dans le Nouveau Testament. Paul writes to us in Thessalonians. Uh, uh, Paul écrit aux Thessaloniciens. But the Lord is faithful. Que Dieu est fidèle. And he will strengthen and protect you from the evil et one. Et il te protégera et il te fortifiera contre l'ennemi. That's why Paul declared. C'est pour cela que Paul déclare. I can do everything through him who gives me strength. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Hallelujah. Amen. You are here this morning not because of your own strength. Tu es ici ce matin non pas à cause de ta propre force. You are here because of the strength of the Lord tu that là resides in you. Parce que la force de Dieu a voulu que tu sois là. Hallelujah. Amen. I know that it's because of God's strength that I am where I am. Je sais que c'est par la puissance de Dieu que je suis là où je suis. If I had time to take you on a journey of my life this morning. Si je devais uh, dire merci pour ma vie ce matin. It would take a long time. Ça prendrait beaucoup de temps. But I'm here to testify this morning. Mais je veux témoigner ce matin. That the God of heaven que le Dieu des cieux is my God. est mon Dieu. He provides strength every day. Et il me donne la force tous les jours. In the midst of my battle, I know he's faithful. Il, il est fidèle même dans les batailles. I lean on these promises Je connais ces promesses. Because they are faithful. Il est un Dieu fidèle. And they are true. Il est vrai. And we can know that God is with me. Et nous devons savoir que Dieu est uh, avec nous. And the God that's with me. Et 
tant que Dieu est avec moi, is the God that's with you. il est aussi avec toi. Because my skin is white, Parce que ma peau est blanche, I'm more, more privileged than you. je ne suis pas plus privilégié Because, que toi. But your skin is black. Même si ta peau est noire. And God loves all peoples, Et Dieu aime toutes les races, all nations, toutes les nations, all races, toutes les nations. You are my brother and sister in the faith. Tu es mon frère dans le sein dans la foi. And we serve the same God Et together. nous servons le même Seigneur ensemble. Hallelujah. Amen. Yet another promise we have in God's word. Une autre promesse que nous avons dans la parole de Dieu. God says I will pour out my spirit. Dieu a dit que je répandrai de mon esprit. That promise came. Cette promesse est venue. It was uttered by the prophets of old. Euh, ça, elle a été donné par un des, prophètes, un des anciens prophètes. And they gathered in the upper room. Et ils se sont euh, rassemblés dans la chambre haute. 120 of them. Euh, 120 euh, d'entre eux. And they tarried until God fulfilled His promise. Et ils ont prié jusqu'à ce que Dieu a accompli sa promesse. For Jesus says, I must go to the Father. Parce que Jésus a dit, je dois retourner au Père. And when I go, I will send to you. Et lorsque je m'en irai, je vous enverrai. Another Comforter. Un autre Consolateur. He is the Holy Ghost. Il est le Saint Esprit. He is the Spirit of Power. Il est l'Esprit de puissance. He is the Spirit of Might. Il est l'Esprit de puissance. He is the Spirit of Empowerment. Il est l'Esprit qui nous donne la force. He is the spirit of endowment. Et il est le spirit qui fait des choses. I'm glad that God's promise was fulfilled. Et je suis content que les promesses de Dieu s'accomplissent. I was a teenager seeking the baptism in the Holy Spirit. J'étais euh, j'étais encore petit lorsque je cherchais j'ai eu reçu le baptême du Saint Esprit. As I opened my heart to Him. Lorsque j'ai ouvert je lui ai ouvert mon cœur. That promise that came to the upper room. Cette promesse qui s'est abattue sur la chambre haute. That same spirit. Ce même esprit. Came and indwelt me. Est venu et habité en moi. And I spoke in a language I never et learned. Et j'ai parlé dans de nouvelles langues. I would love to speak French. Je j'aimerais bien parler français. It was my best mark in grade six. C'est c'est j'avais de bonnes notes lorsque j'étais euh, en classe. But I'm only got one or two words right now. Bonjour. Mais maintenant je connais que deux mots. Bonjour. And, and au revoir. Et au revoir. <laughs> But I'm not finished yet. Mais je, je n'en ai pas encore fini. Ah, praise God. Amen. I will pour out my spirit. Je répondrai de mon esprit. How wonderful to know that we have God's spirit. How wonderful to know we Il have God's si spirit. Il est si merveilleux de savoir que nous avons l'esprit de Dieu. To comfort us. De, 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 de venir vers nous to strengthen us, de nous fortifier to lead us, de nous conduire and to guide us. et de nous guider oh, I can talk for a long time on the spirit of God je peux parler pendant longtemps sur l'esprit de Dieu but I must move on mais je dois je dois faire vite five number five promise it says I will come again la cinquième promesse dit je reviendrai John 14 verse number 1 to 3 says do not let your heart be troubled. Jean 14 1 à 3 dit ne laissez point vos cœurs se troubler. Trust in God. Uh, ayez confiance en Dieu. Trust also in me. Ayez confiance aussi en moi. For in my father's house are many rooms. Parce que dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures. And if it were not so. Et, et si il n'en était pas ainsi. I would have told you. Je vous le dirai. I'm going to prepare a place for you. Je m'en vais préparer une place pour toi. And if I go and prepare a place for you. Et si je m'en vais et je prépare une place pour toi. I will come again. Je reviendrai. And take you to be with me. Et je, te, je vous prendrai pour que vous soyez avec moi. That where I am, there you may be De also. manière à ce que là où je suis, que vous y soyez aussi. How wonderful to know ah, ça, à savoir that we, the church, que nous, we've got a hope. 
Nous, nous, nous avons eu un espoir. We're not going to be here forever. Nous ne serons pas ici pour toujours. Because the promise that Jesus says. Parce que la promesse de Jésus dit. He's going to fulfill it. Elle va s'accomplir. He's coming back again. Il revient encore. Hallelujah. Amen. You know when we realize that that's the promise is not a probability. Uh, bien aimé, nous comprenons que si cette promesse n'est pas seulement une probabilité, it's not a possibility. Ce n'est pas une possibilité. For when he says if I go, mais il dit si je le savais, the emphasis is I'm coming back. C'est que je suis en train de revenir. That's the promise we have. C'est ça la promesse que nous avons. That it is a fact. Que c'est c'est un fait. The word of God says la parole de Dieu dit that I'm coming again. Que je reviens encore. Praise his wonderful name. Que ce, le nom de Jésus soit glorifié. These are just five promises. Imagine if I kept going. Voilà les cinq promesses. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Oh, it's wonderful. God's word. God's word is filled with promises. La parole de Dieu est pleine de promesses. If you're discouraged this morning, si tu es découragé ce matin, maybe you're depressed this morning. Peut-être tu es déprimé ce matin. Maybe you're sick in body this morning. Pe Peut-être tu es malade dans ton corps ce matin. I've got good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jesus says I am your savior. Jésus dit que je suis ton sauveur. Jesus says I am your sanctifier. Jésus dit que je suis celui qui Jesus says I'm the baptizer in the Holy Ghost. Jésus dit je suis celui qui te baptise dans Jesus says I am the divine healer. Jésus dit que je suis le guérisseur divin. There is nothing that you might live out. Il y a rien que tu peux expérimenter. That he does not know about. Que lui ne connaît pas. Because his promises are faithful for you. Parce que ses promesses sont fidèles pour toi. You may ask the question. Tu peux poser la question. How do I receive God's promises? Comment est-ce que je reçois les promesses de Dieu? I'm glad you asked the question. Et je suis content que tu te poses cette question là. Because I want to give you some answers. Parce que je vais te donner une réponse. First of all, la première des choses, we need to have a prayerful study of the word. Nous devons étudier la parole de Dieu. Because the word of God is a treasury of God's promises. Parce que la parole de Dieu est le trésor des promesses de Dieu. We must dig deep into his word. Nous devons nous, nous enraciner dans sa parole. Deep into the soil of his word. Nous enraciner dans le sol de sa parole. And out of that you will discover some gems. Pour pouvoir découvrir certaines germes. After all, how can we know what our heavenly Father has promised? Unless we read his word. Après tout, comment serions-nous les promesses de Dieu si nous ne lisons pas la parole de Dieu? I thank God for Pastor Felix. Je remercie Dieu pour le pasteur Félix. And other pastors who grace this pulpit. Et un, un pasteur qui est en train de bénir ce pupitre. And presents the word of God. Et il présente la parole de Dieu. In a public setting like this. Dans des uh, services publics comme ceci. But the importance of individual study mais euh, l'importance des études bibliques is paramount est très importante because when we come to hear the word parce que lorsque nous venons à la parole we've already read the word and we study the word nous lisons la parole et nous étudions la parole i encourage you je vous encourage to become a student of the word à devenir les étudiants de la parole de dieu and prayerfully study his word et, et demeurer fidèle dans, cette, dans ces études bibliques. Many assume that God has made certain promises to them. Many have assumed Mais that beaucoup, they have made. Beaucoup ont euh, eu la prétention que Dieu leur a fait des promesses. When in fact, he has not. Alors qu'en réalité, il ne l'a pas fait. Let me explain. Laissez-moi vous expliquer. They might assume he has promised them physical healing. Ils peuvent penser que Dieu leur a promis une guérison physique. A job. A comme job. A fair treatment. Et un traitement, un bon traitement. Or a good marriage. Et ou un bon mariage. 
But I've come to share with you this morning. Mais je suis venu partager avec toi ce matin. That the bottom line of our Christianity. Que le but de notre uh, chrétienté. Is no insurance policy. Ce n'est pas comme une uh, police d'assurance. Against severe trials and pain. Qui peut uh, sorry. Against severe trials and pain. Qui, qui peut nous assurer contre les peines et les, les tentations. But I've come to declare this morning Mais je viens déclarer ce matin that our faith be not weakened que lorsque nous sommes uh, affaiblis but our trust is in God et que notre confiance est placée en Dieu and to sum it all up et cela se résume he has promised himself il a promis to us lui-même il nous a promis for in Corinthians dans Corinthiens We find in Christ all the promises of God are yes. Nous, nous découvrons que toutes les promesses de Dieu sont amen. But we must search the scriptures. Mais nous devons uh, chercher And we can claim them for ourselves. Et ainsi nous pouvons les réclamer pour nous-mêmes. Because when all you got left, parce que si tout ce que tu as is God, c'est Dieu. You have more than enough. Et tu as plus que tu n'en as besoin. Amen. Amen. Yet how do I get to know the promises of God? Comment est-ce que je parviens à connaître les promesses de Dieu? We must patiently wait. Nous devons attendre patiemment. I could talk to you about Abraham. Je peux par- te parler d'Abraham. Who waited for a long time for his son. Qui a attendu pendant longtemps pour son fils. I could talk to you about King David. Je peux p- te parler du roi David. Who waited for a long time to become king? Qui a attendu longtemps avant de devenir roi? I could talk to you about uh, in Genesis. Je peux te parler dans Genèse. Where the scriptures promised a Messiah. Où la parole promet un Messie. But it took centuries for God to fulfill it. Mais cela a pris des des années avant que cette promesse ne s'accomplisse. But in God's timing. Mais dans le temps de Dieu. It happened. Cela est arrivé. So we need patience at times. Donc nous avons de fois besoin d'être patient. And God will be with us. Et Dieu va nous 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 nous, nous gratifier. And God will be with us. Bless you. And finally this morning. Et finalement ce matin. How can I experience His promises? Comment est-ce que je peux expérimenter ces promesses? We receive them by faith. Nous les recevons par la foi. Hebrews 11:1 says. Hébreu chapitre 11, le premier verset. Now faith is being what we ex- hope for. La foi est une ferme assurance. And certain of what we do not see. Des choses qu'on espère. This is what the fathers of old experience. Ça c'est l'expérience que chacun de nous doit faire. Because the key for them was faith. La clé pour eux était la foi. And the same key for us today is faith. Et aussi aujourd'hui pour nous, notre clé c'est la foi. For Hebrews 11 and 6 says, uh, Hébreu chapitre 11, le verset 6 dit, And without faith it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Because anyone who comes to him must believe. Et celui, tout celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe. And that he exists. Qu'il existe. And that he rewards those who earnestly Et qu'il est him. le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Paul says, Paul dit, we walk by faith and not by sight. Nous marchons par la foi et non par la vue. By faith, as hard at times it might be. Uh, b- par la foi, même si des moments difficiles peuvent arriver. We trust in the invisible God. Nous, uh, nous avons confiance en ce Dieu invisible. Our loving heavenly Father. Et nous croyons en ce, ce Père céleste. And we stand on His promises. Et nous demeurons dans ses promesses. Hallelujah. Amen. In conclusion. Je, il in conclusion. Encourage. Maybe Philippians 4 and 7. Uh, Philippians chapitre 4 le verset 7. You need to claim today. Tu dois réclamer aujourd'hui. And the peace of God. Et la parole de Dieu. Which passes all comprehension. Qui uh, la sagesse de Dieu qui dépasse toute compréhension. Will guard your hearts and your minds in Christ Gardera Jesus. Gardera tes pensées en Jésus-Christ. Folk this morning. 
Donc ce matin, you can have, you can overcome temptation. Tu peux euh, faire face à la tentation. Because Paul writes in 1 Corinthians. Parce que Paul écrit dans 1 Corinthiens. No temptation has seized you except what is common to man. Aucune tentation ne sera au-delà de tes capacités. And God is faithful. Et Dieu est fidèle. He will not let you be tempted beyond what you can bear te laissera pas être tenté au-delà de tes forces. But when you are tempted, Mais lorsque tu es tenté, he will provide a way out for you il va te donner une issue that you can stand under it. de manière à ce que tu puisses remporter sur la tentation. Pra his wonderful name. Que son nom soit loué. Maybe you're here this morning, you're carrying a burden of guilt. Peut-être tu es là ce matin et tu portes une culpabilité, la charge d'une culpabilité. You would give anything to wipe away your sins. Tu regardes de toutes choses. Instead of giving something, just receive this promise. Au lieu de donner quelque chose, juste reçois cette promesse. If we confess our sins, si nous confessons He is faithful Il est fidèle and just et juste and he will forgive our sins et il nous accordera son pardon and purify us from all unrighteousness et nous purifiera de tous nos péchés I'm glad that the God that I serve je suis content que le Dieu que je sers is the God of Abraham c'est le Dieu d'Abraham the God of Isaac le Dieu d'Isaac the God of Jacob le Dieu de Jacob and what he promised them et lorsqu'il le fait des promesses. He promises us. Il, a, il nous a aussi promis. You may be going through something this morning. Tu peux être en train de te préparer à aller à quelque chose ce matin. But I've got good news. Mais j'ai une bonne nouvelle. You're going through it. Tu es en train de passer au travers. You're not stopped. Tu es ne, tu n'es pas arrêté. It's not your destination. Tu n'as pas encore atteint ta destination peut-être. Because God wants to deliver you. Parce que Dieu veut te délivrer. Whatever you need. Tout ce dont tu as besoin. If it's salvation. Si c'est le salut. Jesus is here. Jésus est là. If you want to be filled with the Holy Spirit. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Jesus the baptizer is here. Jésus le baptiseur est là. If you are sick in body. Si tu es malade dans ton corps. Jesus the divine healer is here. Jésus le guérisseur divin est là. If you are anxious about tomorrow. Si tu es Certain de ton avenir. Put your faith, your trust in him. Place ta confiance en lui. Because Jesus is coming again. Parce que Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Hallelujah. He is coming. Il est, il revient. And every eye shall behold him. Hallelujah. Every eye shall behold him. Et tout œil le verra. Every tongue will confess. Et toute langue confesse. That Jesus is Lord. Que Jésus est Seigneur. Hallelujah. Amen. Would you stand to your feet? Est-ce que tu peux te tenir debout? Lift up your hands. Élève tes mains. And begin to praise the Lord. Et commence à louer le Seigneur. God is faithful. Dieu est fidèle. His promises are sure. Dieu est fidèle. You can know this morning. Tu es arrivé ici ce God matin. God is here. Et Dieu est là. God bless you. Que Dieu te bénisse. Commence à louer le Seigneur. Tu peux te tenir sur les promesses de Dieu, comme l'homme de Dieu l'a dit. Tiens-toi sur les promesses de Dieu. Considère que la terre sur laquelle tu te tiens ce matin, c'est sur les promesses de Dieu pour réclamer. Je ne sais pas ce dont tu as besoin ce matin. En venant à l'église ce matin, qu'est-ce qui te pèse dans le cœur Qu'est-ce qui te tient à cœur de recevoir de la part de Dieu Quand la parole de Dieu est prêchée, c'est comme la pluie qui est tombée. La terre est fertilisée. Tu peux maintenant s'aimer. Présentement, tu peux parler à Dieu maintenant. Présente ton besoin. Présente ta situation. Présente la situation de ta famille. Présente la situation de ton entreprise, de ta société. Présente la situation de tes études. La parole de Dieu est prêchée. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Tu peux parler à Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses sur ta vie. Seigneur, tu m'avais promis. Seigneur, tu m'avais dit. Seigneur, ta parole a déclaré ceci. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Appuie-toi sur sa fidélité. 
Appuie-toi sur ses promesses. Appuie-toi sur ce qui est sorti de sa bouche. Appuie-toi sur lui. Commence à parler à Dieu. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Ce matin, le ciel va changer son décret. J'ai dit à quelqu'un, le ciel va changer ce décret. Le ciel va changer ce décret. Le ciel va changer ce décret. Il est fidèle. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, il le fera. Car il est fidèle. Ce matin, Dieu fait de toi son partenaire. Il fait de toi son partenaire. J'ai au Seigneur, ce matin, je suis ton partenaire.
qui nous promet, qui nous promet de ne jamais nous abandonner. Et quand tout le monde t'abandonnerait, tes amis t'abandonneraient, ta famille, lui, il est fidèle. Fidèle à son engagement. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à son amitié. Il est fidèle à son partenariat. Il est fidèle. Fidèle est son nom. Fidèle est son nom. Tu peux commencer à le remercier. Parce qu'il t'a exaucé. Parce qu'aujourd'hui, il change le décret qui était sur ta vie. Aujourd'hui, il change ta vie. Sa grâce t'a localisé. Sa faveur t'a localisé. Sa faveur a localisé ta famille. Commence à lui dire merci. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour tes promesses. Merci pour ces paroles que nous avons entendues. Merci pour ton serviteur. Merci pour l'église du Canada. Merci oh Dieu pour l'onction. Car l'onction nous a parlé ce matin. L'onction était disponible ce matin. Merci pour Bethel. Merci pour la vie de mes frères. Merci pour la vie de mes soeurs. Merci pour les promesses faites à ma famille. Faites dans mes études. Merci tout, tout ce que tu as dit. Me concernant. Concernant ma famille. Concernant l'église du Sénégal. Merci à eux. Merci bien aimé. Merci Jésus. Pour la vie des gens que tu as changé. Pour la vie des bien-aimés que tu as changé. Des hommes et des femmes que tu as changé. Merci pour la guérison. Merci parce que tu as guéri ceux qui étaient malades. En venant, ils étaient malades. En rentrant, ils sont guéris. Merci. Merci pour le soutien. Merci parce que tu fortifies celui qui a été découragé. Merci parce que tu marches avec celui qui était seul. Celui qui était seul, tu marches avec lui. Il est là dans cette salle et il se sentait seul. Mais ce matin, tu marches avec lui. Merci Père. Car lorsque tout semble être difficile, tu es là. Tu es là. Lorsqu'il y a des vagues, tu es là. Lorsqu'il y a la fosse au lion, tu es là. Lorsque la fournaise est chauffée cette fois, tu es là aussi. Et le feu ne nous brûle pas. Merci Père. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes favorisés. Nous sommes favorisés. Ta faveur nous a localisés. Merci à eux. Aïe, machin.